नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है YouTube के चैनल दीपक त्रिपाठी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त हो सके इस लॉकडाउन के पीरियड में शिक्षा जगत अभी पूरी तरह ठप हो रखा है और दोस्तों आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये शिक्षा जगत वापस से ऑफलाइन के मोड में कब शुरू होगा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास के वीडियो लेक्चर बनाए थे जिसमें मैंने आप लोग जिसमें मैंने आप लोगों को मध्यकाल का भारतीय इतिहास पढ़ाना शुरू किया और मैंने आप लोगों को गुलाम वंश तक के एंड तक मैंने आप लोगों को भारतीय इतिहास के वीडियो बनाए टोटल मैं बारह लेक्चर बना चुका हूँ भारतीय इतिहास के और साथ ही में आई वाले विद्यार्थियों के लिए यानी वे विद्यार्थी जो आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि अध्ययनरत है और साथ में वे लोग जो रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने सामान्य विज्ञान के भी वीडियो बनाए हैं जिसे मैंने पदार्थ विज्ञान उष्मा एवं तापमान जैसे विषयों सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों इसी क्रम को आगे रखने के लिए मैंने आज से भूगोल विषय पढ़ाने का निश्चय किया है जिसमें मैं आप लोगों को भूगोल की बेसिक जानकारी बताऊंगा कि भूगोल का उद्भव कैसे हुआ भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है और भूगोल को हमने तीन भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे जैसे राजस्थान का भूगोल क्या होता है प्रादेशिक भूगोल भारत का भूगोल विश्व का भूगोल दोस्तों अगर आप प्रादेश प्रादेशिक अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पटवारी रीट कांस्टेबल ठीक है आर एस इस प्रकार के अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी करें तो आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना काफी अनिवार्य होता है और अगर दोस्तों आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जैसे ईपीएफओ आई एस अगर इस तरीके के जो इंडिया लेवल के एग्जाम है जैसे एस हो गया रेलवे हो गया उन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना काफी कंपल्सरी होता है दोस्तों इस भूगोल लेक्चर सीरीज में हम जो भी बात करेंगे वो हम ब्लॉक को सापेक्ष में रखकर या ब्लॉक को ध्यान में रखकर हम इसको पढ़ेंगे यानी कि हम मानचित्र बेसिस हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे ताकि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मैप आपको पूरी ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाए उन सभी से उन वीडियो से आप लोगों ने उन वीडियो को देखा और उससे मुझे आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला उसके लिए दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद दोस्तों आज से मैं ज्योग्राफी के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आप उसे देखिए और मेरे वीडियो उन विद्यार्थियों तक भी जरूर पहुंचाए जिन लोगों तक अभी तक मेरे वीडियो नहीं पहुंचे हैं तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को पसंद कीजिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों तो पी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों दोस्तों देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे लोगों का एक बहुत अच्छा स्लोगन हमने दिया है उसका नाम है बड़ी सोच कड़ी मेहनत और पक्का इरादा अगर हमारी सोच बड़ी है मेहनत हमारी बहुत अच्छी कड़ी वाली मेहनत है और हमारे इरादे अगर पक्के हैं कि हमें नौकरी लेनी ही लेनी है तो निश्चित आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी तो दोस्तों आइए शुरू करते आज के वीडियो लेक्चर से और दोस्तों जिस प्रकार से सूरज की नई किरण निकलती है ठीक है ना जब रोज सुबह होती है सूरज की नई किरण निकलती है उससे हमारा दिन शुरू होता है तो दोस्तों आज के वीडियो का मतलब मैं आपको यही मतलब बताना चाह रहा हूँ कि आज के वीडियो का यही कहना है कि आज से हमने ज्योग्राफी को पढ़ना अगर शुरू किया अगर हमने ठान लिया है कि आज से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इसे बीच में कभी भी रोकेंगे नहीं जिस दिन जागो उस दिन सवेरा स्लोगन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों पी आपके सामने उपलब्ध है हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल से तो देखिए दोस्तों भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी क्या कहते हैं हम ज्योग्राफी कहते हैं ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है मतलब ज्योग्राफी शब्द का जो उद्भव हुआ मूल रूप से यूनान देश से हुआ है यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं दो शब्दों से मिलकर बना एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफी जियो का मतलब होता है पृथ्वी से और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है ज्योग्राफी कैसा एक शब्द है यूनानी शब्द है ठीक है दोस्तों दोस्तों देखिए कोई भी अगर आप विषय पढ़ते हो तो आपको उस विषय की थीम पता होनी चाहिए कि इस विषय का मतलब क्या है और उसके आधार पे आपको इस विषय को पढ़ना होता है इसीलिए मैं हर विषय हर टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को उसका मतलब समझाता हूँ कि भूगोल क्या चीज़ है इतिहास क्या चीज़ है 
तो आइए शुरू करते हैं विषय के रूप में भूगोल का विकास कैसे हुआ था तो देखो विषय के रूप में जो भूगोल का जो विकास हुआ वो यूनानी रोमन और अरबियों के द्वारा किया गया था ठीक है दोस्तों एक व्यक्ति था यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हिकेटियस नाम था क्या नाम था दोस्तों हिकेटियस हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी ठीक है उस पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस नाम था क्या नाम था दोस्तों जस पीरियोडस ठीक है और जस पीरियोडस पुस्तक में किसका वर्णन किया था पृथ्वी एवं ब्रह्मांड का वर्णन किया था दोस्तों तो दोस्तों देखिए एक हिकेटियस नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक पुस्तक लिखते उस पुस्तक का नाम होता है जस पीरियोडस होता है और उसमें उन्होंने पृथ्वी एवं ब्रह्मांड का वर्णन किया था ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे कौन हिकेटियस तो अथवा भूगोल विषय का जनक किससे कहा गया है हिकेटियस को कहा गया है ठीक है दोस्तों अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि भूगोल विषय का जनक कौन कहलाते हैं तो हिकेटियस कहलाते हैं हिकेटियस कहाँ के निवासी थे तो यूनान के निवासी थे और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी जस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने किसका वर्णन किया है पृथ्वी और ब्रह्मांड का इन्होंने वर्णन किया है दोस्तों आगे चलते हैं एक आता है इरेटो इरेटोस्थनिज एक करके एक व्यक्ति आता है इरेटोस्थनिज एक व्यक्ति होता है ये भी यूनान से होते हैं इन्होंने क्या किया जोग्राफी का शब्द का मतलब इन्होंने एक वर्ड दिया ठीक है जोग्राफी का ठीक है अब जोग्राफी का वर्ड दिया ये शब्द मैंने आपको बताया दो शब्दों से मिलकर बोलते बना होता है एक तो जियो से और दूसरा ग्राफी से बनकर बना होता है ठीक है दोस्तों जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है जोग्राफी कहलाता है ठीक है और इन्होंने क्या किया भूगोल को एक व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास किया तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन कहलाए इरेटोस्थनिज कहलाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दो वर्ड आए यहाँ पर आपके सामने नंबर एक नाम आया था आप लोगों को यहाँ पे हिकेटियस जिनको क्या बोला गया है भूगोल विषय का जनक कहा गया है जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम आया था आपके सामने इरेटोस्थनिज आया था और इरेटोस्थनिज ने क्या किया व्यवस्थित भूगोल का जनक कहलाए वो आपको ठीक है यानी इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित क्रम में लिखा है इसलिए क्या कहलाए व्यवस्थित भूगोल के जनक कहलाए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक व्यक्ति और है एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कहाँ के निवासी है जर्मनी के निवासी कहाँ के निवासी दोस्तों जर्मनी के निवासी है इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम लिखा है इन्होंने कॉस्मोस कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने कॉस्मोस तो कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है जर्मनी निवासी एलेक्जेंडर है इन्होंने इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया किसके बारे में बताया दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में और इन्होंने इस पुस्तक में पहली बार जलवायु शब्द का प्रयोग किया कि जलवायु क्या होती है जलवायु का मतलब क्या होता है ठीक है ऐसा करने वाले ये व्यक्ति कौन है एलेक्जेंडर है और एलेक्जेंडर ने क्या किया जलवायु शब्द का प्रतिपादन किया इसलिए इनको क्या कहा गया है आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है तो दोस्तों हमारे सामने तीन नाम आते हैं नंबर एक एलेक्जेंडर जिनको हम आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इन्होंने जलवायु शब्द का प्रतिपादन किया था और भूगोल को एक आधुनिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया था इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति आते हैं इरेटोस्थनिज आते हैं इरेटोस्थनिज ने क्या किया व्यवस्थित भूगोल के जनक कहलाए क्यों कहलाए क्योंकि उन्होंने भूगोल को क्या किया व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास किया था और एक और व्यक्ति हमारे सामने हमने पढ़ा हिकेटियस नामक व्यक्ति को पढ़ा हिकेटियस व्यक्ति ने क्या किया एक पुस्तक लिखी जिस जिसका नाम था जस पीरियोडस नाम था ठीक है दोस्तों और इन्होंने इसमें प्रथम ब्रह्मांड का वर्णन किया और इनको भूगोल विषय का जनक कहा गया है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये तीन व्यक्तियों के नाम हमेशा याद रखेंगे बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और उन लोगों के सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है तो ऐसे प्रश्न आना उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फिर दोस्तों हम बात करते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में ग्लोब बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो मार्टिन बेहम नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया पहली बार ग्लोब बनाया था मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे तो एनएक्सी मेंडर व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मानचित्र बनाया था भारत में मानचित्र की समझ कहाँ से आई थी तो अरबी लोगों से आई थी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अरबी आक्रमण भारत पर होता है पहली बार और वहाँ से जो युद्ध के दौरान जो लोग आते हैं उनसे भारत को क्या हुई एक मानसून कला की या मानचित्र कला की उनको जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों ठीक है और मानसून शब्द भी हमें कहां से मिला है ये अरबी भाषा से ही हमें मिला है भारत का पहला मानचित्र एनविले नामक व्यक्ति ने सत्रह में सत्रह में तैयार किया था तो भारत का जो मानचित्र है वो सबसे पहले किसने बनाया था तो एनविले नामक व्यक्ति ने बनाया था और कब बनाया था सेवनटीन में तैयार किया था दोस्तों फिर बात करते हैं हम 
भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे तो टोलमी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया था तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ ये विश्व का भूगोल है और ये विश्व का नक्शा है और यहाँ पर ये भारत का है तो विश्व के मानचित्र पर भारत को पहली बार किसने दर्शाया था वो तो वो व्यक्ति थे टोलमी नामक व्यक्ति थे दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसके सामने रिविजन कर देता हूँ दोस्तों देखिए ध्यान से समझिए ग्लोब बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो मार्टिन बेहम नाम के व्यक्ति थे मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो एनेक्जी मेंडर थे भारत में मानचित्र की समझ कहाँ से आई थी अरबी लोगों से आई थी और भारत का पहला मानचित्र एनविले नामक व्यक्ति ने कब तैयार किया था सत्रह में तैयार किया था और भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे तो टोलमी नामक व्यक्ति थे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा करी जिसमें सबसे पहले नामक व्यक्ति है मैंने आपको बताया हिकेटियस नामक व्यक्ति है जिनको भूगोल का भूगोल विषय का क्या कहा गया जनक कहा गया है दोस्तों ठीक है उसके बाद में हमने पढ़ा था आ, हमने इरे इरेटोस्तन इसके बारे में पढ़ा था और हमने इनको जाना था कि ये व्यवस्थित भूगोल के जनक कहलाए थे क्योंकि इन्होंने भूगोल को क्या किया व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास किया था उसके बाद में हमने बात करी एलेक्जेंडर नामक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी और ब्रह्मांड का वर्णन किया था और इसी पुस्तक में इन्होंने जलवायु शब्द का प्रतिपादन किया और इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है फिर हमने दोस्तों सामान्य परिचय पढ़ा ग्लोब बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो मार्टिन बेहम मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो एनेक्जीमेंडर भारत में मानचित्र की समझ कहाँ से आई अरबी लोगों से आई है यानी अरब से मानचित्र का विकास हमने सीखा है भारत का पहला मानचित्र किसने नामक तैयार किया था तो एनविले नामक व्यक्ति ने तैयार किया था कब तैयार किया था सत्रह में तैयार किया था और भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे तो टोलमी नामक व्यक्ति थे दोस्तों ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है जिसमें देखिए ये आपका भारत देश है और यहाँ पर विश्व के मानचित्र में सबसे पहले भारत को को किसने प्रदर्शित किया था टोलमी नामक व्यक्ति ने प्रदर्शित किया था देखिए भूगोल को हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड दि, करते हैं नंबर एक हम बात करते हैं भौतिक भूगोल और नंबर दो हम करते हैं मानव भूगोल भौतिक भूगोल के जो जनक केला है वो कौन केला है इरेटोस्थनिज केला है ठीक है दोस्तों और क्योंकि इरेटोस्थनिज क्यों केला है भौतिक भूगोल क्योंकि इन्होंने भूगोल का व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास किया था तो दोस्तों भौतिक भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे और समुद्र विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे समुद्र विज्ञान का मतलब ये दोस्तों जैसे कि हम महासागरों के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन करेंगे वो आकृति में दोस्तों हम जो वर्णन करेंगे वो महाद्वीपों के बारे में वर्णन करेंगे और महाद्वीपों के बारे में देश और राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे प्रादेशिक भूगोल भी इसी के अंदर सम्मिलित की गई है और जलवायु विज्ञान में दोस्तों इसको हम वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ जलवायु बनते हैं और जहाँ हम निवास करते हैं जैसे हम निवास क्या करते हैं राजस्थान में निवास करते हैं तो राजस्थान में जलवायु बनने की क्या प्रक्रिया है भारत देश में जलवायु बनने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में इसको अच्छे से वर्णन करेंगे इसी प्रकार दोस्तों एक शाखा और होती है मानव भूगोल मानव भूगोल की जो जनक है वो कौन कहलाए फ्रेडरिक रेडजेल नामक व्यक्ति कहलाए इन्होंने अपनी पुस्तक दी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्होंने अपनी पुस्तक प्रस्तुत की थी इसमें उन्होंने बताया कि मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आता है आर्थिक भूगोल आता है कि मानव का विकास अब मानव अपना विकास कैसे कर सकता है तो वो भी एक भूगोल की वजह से ही उसका विकास होता है देखिए दोस्तों मानव होगा यानी जनसंख्या जब होगी तो मानव क्या करेगा कृषि करेगा उद्योग लगाएगा खनिज का दोहन करेगा ठीक है पशुधन होंगे और ऊर्जा इन स्रोतों के माध्यम से ही मानव अपना विकास कर सकता है तो इन सभी जो टॉपिक है इन सभी को किस में शामिल किया गया है मानव भूगोल में शामिल किया गया है ठीक है दोस्तों और अध्ययन की दृष्टि से अगर बात करें जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम भूगोल को तीन भागों में विभक्त करते हैं नंबर एक राजस्थान का भूगोल या फिर से प्रादेशिक भूगोल भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ठीक है दोस्तों तो इन तीनों टॉपिकों को लेकर हम इसको अच्छे से वर्णन करेंगे जो रीट के एग्जाम हो चाहे पटवारी का एग्जाम हो चाहे कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो उन सभी के दृष्टिकोण से ये सभी हमें पढ़ने महत्वपूर्ण होते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और कल से हम ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों मेरे वीडियो रेगुलर आएंगे आप लोग उन्हें देखिए अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों एक बार फिर से मैं रिविज़न कर देता हूँ दोस्तों जो हमने पढ़ा है दोस्तों देखिए 
हमने पढ़ा हिकेटियस नामक व्यक्ति तो ये कौन कहलाए भूगोल विषय के जनक कहलाए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी जस्ट पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड का वर्णन किया था उसके बाद में दोस्तों हमने चर्चा करी थी इरेटोस्थनीज के बारे में और इरेटोस्थनीज ने क्या किया जोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया था और इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित क्रम में लिखा इसलिए व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति कहलाते हैं फिर दोस्तों हमने चर्चा करी थी एलेक्जेंडर की एलेक्जेंडर ने क्या किया अपनी पुस्तक कॉस्मोस में जलवायु शब्द का प्रतिपादन किया और इन्हें आधुनिक भूगोल का क्या कहा गया जनक कहा गया फिर दोस्तों हमने कुछ व्यक्तियों के बारे में चर्चा करी थी जैसे मार्टिन बेहम ये क्या थे ग्लोब बनाने वाले पहले व्यक्ति थे एनेक्जी मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति थे ठीक है भारत का पहला मानचित्र सत्रह में एन विले नामक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया और भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे टोलमी थे फिर हमने मानचित्र को देखा था फिर उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताया भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ठीक है दोस्तों और फिर हमने चर्चा करी थी कि अध्ययन की दृष्टि के भूगोल को हम तीन भागों में विभक्त करके पढ़ते एक हम पढ़ते राजस्थान का भूगोल भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल से इसको शुरू करेंगे दोस्तों तो दोस्तों धन्यवाद आज के वीडियो में इतना ही